Hola amigos, la serie Llamas a mi puerta continúa con mucha ilusión. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio de Llamas a mi puerta? ¿Ed le dará una oportunidad a Serkan? Serkan y Ed aceptará con el gran apoyo de Aifer y Aibanem en este camino. Serkan se alegrará mucho cuando se entere de que Kiraf es su hija. También experimentará una gran tristeza porque ha estado separado de su hija hasta ahora. Pero luego Serkan olvidará todo por su hija. Y Serkan querrá comenzar una nueva vida con Eda y su hija. Eda también intentará mantenerse alejado de Serkan. Será difícil darle a Serkan una nueva oportunidad para Eda, que ha pasado por grandes dificultades. Por eso Serkan se disculpará con Eda. Eda no perdonará las acciones de Serkan al principio. Pero más tarde, Eda perdonará a Serkan. Porque Eda todavía está enamorada de Serkan. Habrá un fuerte vínculo entre Eda y Serkan nuevamente. Gracias a este fuerte vínculo, nuestra hermosa pareja superará todas las dificultades. Además, Eda y Serkan no querrán irse. Porque una vez que se hayan encontrado, no querrán perder. Por estas razones, Serkan y Eda se casarán en una hermosa boda. ¿Crees que Eda debería darle una oportunidad a Serkan nuevamente? Esperaré tus comentarios a continuación. Sí, amigos, hemos llegado al final de este video de análisis. Si quieres más videos de análisis sobre la serie Llamas a mi puerta, puedes apoyar mi canal suscribiéndote a mi canal. En primer lugar, puedes ser informado activando la campana de notificación. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 42. Eda besa a Serkan y dice que tú no tomas las decisiones entre nosotros, yo lo hago, y sale de la habitación. Aidan está al tanto de la situación. Piensa que la madre de Kiraf es Eda. Mientras. Juega con Khan en Kiraf, bromea diciendo que Melo es su madre. PRL y Engin están con él cuando dice que están jugando. Envía a los niños a comer helado para que Engin no se dé cuenta. Engin está decidido a interrumpir este juego. Serkan dice que traerá uno. Rosa todos los días para reunirse. Pero Eda dice que esta situación ha terminado. Dice que se separaron por la adición de Serkan al trabajo. Mientras tanto, Serkan recibe una llamada telefónica. En realidad, es un teléfono importante, pero no contesta. Eda le pide. Insistentemente que la abra. Serkan no lo abre. Melo también intenta encontrar el amor de su vida saltando de rama en rama. Mientras Aifer y Melo están sentados, llega Eda. Mientras tanto, su tía va a la cocina. Eda le dice a Melo que Serkan la pesó. Mientras tanto, Serkan va a Engin y le cuenta lo que pasó entre ellos. Eda cree que Serkan sigue siendo un adicto al trabajo. Dice que si ve un pequeño cambio hacia el niño, dirá que Kiraf es su hija. Eda intenta hacer comer a Kiraf, pero no quiere comer. Mientras tanto, el doctor llama a Eda. Kiraf necesitaba ser vacunada. Evita la vacuna por miedo. Mientras Kiraf se escapa, se encuentra con la dama Aidan. La señora Aidan intenta tomar una palabra de Kiraf. Mientras pregunta el nombre de su madre, Melo llega. La señora Aidan no puede aprender. Nada. Melo toma Kiraf y se va. Viene la señora Denise. Para la señora Aidan. La señora Aidan quiere ayudar en el hotel para poder quedarse en el hotel. Pina llega a Kerem. Pregunta por Eda. Pina tiene hipo porque no puede mentir. Kerem muestra una táctica para pasar su hipo. Eva viene y pregunta por Serkan. Más tarde, Eda llama a Serkan, pero... Engin mira el teléfono. Entonces Eda llega a Engin junto a la piscina. Pregunta por Serkan. Serkan llega a la piscina en traje de baño. Serkan se declaró a sí mismo como un mal día. Está haciendo todo esto por Eda. La señora Denise y la señora Aidan deciden elegir telas. Para cortinas de hotel. La señora Denise pregunta constantemente a la señora Aidan sobre Serkan. Van al spa con la señora Aidan. Les sorprende que a Serkan no le interesen los negocios. Eda Serkan también lo dirá cuando vea. La más mínima sensación de paternidad. Kiraz viene a Eda y le dice que Serkan Bolat está en la piscina y quiere ir a la piscina. De camino a casa para ponerse el traje de baño, se encuentra con Khan. Cuando Khan le dice a Kiraz. Que su padre lo engañó para que le dijera que iba a la piscina y lo llevó a la vacuna. Kiraf le dice que confía en su madre y no le mentirá. Eda también viene a la piscina. Kiraf también llega a la piscina. Le pide a Serkan que le infle los brazaletes. Luego le pide que recoja su cabello. Serkan llama a Engin. Ella le pide a Kiraf. Que recoja su cabello. 
los dos intentan recoger el cabello de Kiraz, pero no pueden. Finalmente, Eda cobra. Mientras tanto, Eda sigue a cerca. Observa cómo trata a Kiraz. Kiraz le pide que se ponga los brazaletes. Serkan dice que Kiraz es muy similar a Eda. Llega Melo. Cuando Serkan vino a decirle a su hijo que usara pantuflas, Melo casi se lo perdió. Cuando dices que estás pensando en tu hijo, ¿quién estás pensando en mi hijo? PR le dice que el proyecto de Qatar está arruinado. Dice que tiene que ir a Estambul de inmediato para solucionarlo. Mientras tanto, Krem le dice a Eda que los italianos investigarán el proyecto de inmediato y que deben darse prisa. Irán juntos a Estambul. La señora Irán le pide a Pina que vaya a la habitación de Eda y saque las identificaciones de su bolso. Cuando Pina llega a la habitación de Eda, se encuentra con Kerem. Todavía tiene hipo. De ahí sale. La señora Irán se enteró de que Kiraz es la hija de Eda. Dice que tienen que hacer algo más para demostrarlo. Engin le pide a Erdem el pelo de Kiraz. Lo quiere para una prueba de Ant. Eda llama. Kiraz. No puedo encontrarlo. Kan y Kiraz están jugando. La virtud les llega. Tira del pelo de la cereza. Cuando tira de su cabello, campatea a Erdem. Viene Eda. Tratando de entender lo que está pasando ahí. Erdem en Gine cuenta lo que pasó. Ella. Dice que se tiró del cabello pero no pudo obtener un solo mechón. El brillo viene por detrás. Los oí hablar. Piril pregunta qué está pasando. Mientras Burak descarga cosas del coche, Serkan no puede sacar su coche cuando quiere porque tiene que ir a Estambul. Porque el auto de Burak está detrás de su auto. Ella le pide que dispare. En Kirak va a Estambul con Eva. Mientras tanto, como el coche de Serkan es para dos, van a Estambul con el coche de Burak. Serkan también va solo. Juntos llegan a la casa de Serkan. Kirak le dice a Serkan que es muy aburrido. Los deja. Eda deja a Serkan y Kiraz solos. Los mira desde lejos. Kiraz hace todo lo posible para enfurecer a Serkan. Eda observa pacientemente desde lejos. Pintó una casa voladora para Kiraz Serkan. Primero se lo muestra a Eda. Luego. Serkan, pero Serkan dobla el cuadro sin mirar y lo deja a un lado. Eda recibe una llamada telefónica. Entra a trabajar. Deja Cherry a Serkan. Serkan lleva a Kiraz para mostrar las tortugas. Se sientan a comer. Aquí, Kiraz le pide a Serkan que lea el menú. Serkan lee el menú uno por uno. Pero Kiraz pide el primer plato del menú. Quiere albóndigas. Mientras tanto, llega Eda. La habitación quiere algo de comer. Ella le pide que cuente el menú. Entonces Serkan dice que contó todo. El menú. Él pregunta qué quieres. Quiere albóndigas. Hablan de la vacuna a la vuelta en coche. Se vacunan con juegos. La señora Aidan viene al café. Dice que Khan tiene hambre y lo trajeron a comer algo. Pero la señora Aidan tiene otros planes. Pide cereza. Melo cuenta que Kiraz se fue. Con su padre. La señora Aidan hace planes para conseguir un mechón de cabello de Kiraz. Aidan Ang le dice a Serkan que un niño es el propósito de su vida. Serkan también dice que un niño significa. Responsabilidad. Engin y PR le llegan a la casa de Eda. Denis pregunta si deberíamos ir todos a la cena de la dama. Eda está de acuerdo. Engin dice que Erdem se hará cargo de sus hijos. Burak le hace una oferta. A Eda. Serkan dice que tiene una casa en Sefer y Sar hasta que se vaya a Estambul, que puede llevarlos allí. Pero Eda no está satisfecha con esta oferta. Eiferam, Melo y Kerem son los primeros en venir a cenar. Entonces viene la señora Aidan, Pina. Denis hizo que las camareras usaran una máscara de Serkan Bolat. Todos se sorprenden. Denis dice que hoy es la fiesta de Serkan Bolat. Cuando Eda viene a cenar, Serkan también está allí. Cuando Eda ve a Serkan, ve las máscaras en las caras de los camareros. Se desmaya en este momento. Serkan tiene Eda. Eda se despierta. Mucha gente dice que se desmaya cuando ven a Serkan. Al regresar a la mesa, ven una botella en el mar. Ambos dicen que no puede ser. ¿En cuántos años? Van a mirar hacia el mar. Serkan toma la botella del mar. Abren la carta por dentro. No es de ellos. Una carta de alguien llamado Sarnem. Serkan dice que desearía ser un escritor tan talentoso como. Sarnem, le escribiría esta carta. Decidimos estar juntos de nuevo. Elda pregunta, ¿quería un hijo? Por ejemplo, ¿qué te parece? Serkan dice que somos suficientes para nosotros, no necesitamos un hijo. Ed está molesto. Vuelven a la mesa. 
en quien dice que no deberían ir a la mesa. Eda sale de ahí. Empieza un nuevo día. Kiraz llega a Serkan. Silenciosamente escondido. Pero Serkan se da cuenta. Habla de Cereza. Pregunta por qué se esconde. Le dice a Serkan que rompió el cristal. Serkan dice que le rompí el corazón a alguien a quien amo mucho. Dice que todo se arreglará. Paga los cristales rotos. Kiraz dice que eres mi héroe porque me enseñaste a ser valiente. Abraza tu cuello. Eremis y Saifi están intentando conseguir el pelo de Kiraz. Pero no creo que puedan hacer mucho. Engin y Aidan Lady deciden unirse en este plan. Deciden llevar el cepillo de dientes que compraron para la muestra de Ana en el laboratorio. Pero también deberían tomar un ejemplo de cerca. Para ello, hacen que cerca beba zumo de frutas. Pero mezclan la pajita que bebe cerca. Por eso toman tres pajitas. El resultado de la prueba está fuera. Coincidió con una de las tres pipetas enviadas. El ejemplo coincidente es el de Engin. Este. Cepillo es el cepillo de dientes de Khan. Mientras tanto, PRL también aprendió. Le contó la situación a Eda. Dice que se irá temprano. Eda va a hablar con Burak. Mientras piensan en cómo tomar un ejemplo de Kiraz, Khan viene con él. Cabello de Kiraz en la mano. Todos sus ojos brillan. Intentan tomar una muestra de cabello. Lo consiguen. Lo envían a la corte. Como resultado del análisis, se enteran de que son el padre de Serkan Kiraz. Inmediatamente van. A decirle a Serkan. Eda habla con Demir. Eda quiere ir. Hablan con los mejores arquitectos paisajistas para ello. Ella no quiere que se lo cuente a Serkan. Pero la señora Denif le dice a Serkan. Serkan inmediatamente hace un plan. Dice que deberían. Evitar que Eda vaya. A Denif no le gusta ningún arquitecto en la dama. Porque hizo un plan con Serka. Pero le cuenta a Eda sobre el plan que hizo con Serka. Eda se enoja y se dirige a Serka. Eda dice que se enteró del plan que hicieron con la señora Denise. Todos. Llaman para darle la noticia a Serka. Miran su última habitación. Mientras Kiraz busca su collar en la playa, llega Serka. Él pregunta qué estás buscando. Dice que perdió su collar. Serka pregunta quién se lo dio. Dice que si no puede encontrar lo que le dio su madre, su madre se enojará mucho. Serkan encuentra el collar. Pregunta si Eda te dio este collar. Kiraz responde tanto Eda como mi madre. Eda. Recogió sus cosas. Saldrá de allí. Serkan dice Cereza, lo encuentras todo. Encuéntrame a mí también Serkan Bolat. Dice que me voy, tú también me encontrarás, por favor búscame. Eda se pone en camino con Burak. Mientras conduce en el coche, Eda se da cuenta de que Kiraz no tiene zapatos. Como en el cuento de hadas, dejé mis zapatos a Serkan Bolat para que me encontrara. Serkan Bolat me trata muy bien. Dice que es mi héroe. Serkan llega a la casa de Eda. La señora Eifer dice que dejemos de perseguir a Eda, ¿no es suficiente la tristeza? Dice que Eda se ha ido. Serkan encuentra los zapatos de Kiraz en su auto. Dice. Que dejé mis zapatos para que me encuentre con los zapatos que encontró. Mientras Serkan está sentado en la cama de su habitación, mirando sus zapatos, Elda entra en su habitación. Viene con el otro zapato de Kiraz. El dueño de estos zapatos dice que la madre de la dulce niña es mía y tú eres su padre. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.